，独家爆料肖战杨子秘密约会，疑似恋情曝光。近日，有媒体拍到国内知名演员肖战和杨子在一家高档餐厅共进晚餐，两人举止亲密，疑似关系曝光。如果这个颜值与实力兼备的少年和演技出色的小花旦真的走到一起，绝对会成为娱乐圈的一段佳话。据悉。肖战和杨紫曾合作出演热门电视剧《陈情令》，在剧中饰演一对情侣，两人在剧中感情深厚，互动默契，深受观众喜爱。而戏外，两人也经常互动，关系非常好。这次被拍到的亲密画面，无疑让粉丝们兴奋不已。虽然肖战和杨紫的经纪人还没有对此事做出回应，但种种迹象表明，两人很可能正在秘密交往。此前，有网友发现两人在社交媒体上互动频繁，互相点赞、互相评论，甚至转发对方的动态，而且两人还多次在公开场合提及对方，言语中流露出对对方的欣赏和关心。如果肖战和杨紫的恋情属实，那将成为娱乐圈又一个令人羡慕的佳话。两位才华横溢的年轻演员对事业有着共同的追求和坚持。如果这段感情能够延续到一生，那一定是一段美丽的爱情故事。当然，无论这段关系是否真实，我们都应该尊重他们的选择。希望肖战和杨紫在未来的日子里能够继续给我们带来更多精彩的作品，也希望他们的感情生活能够幸福。肖战杨紫甜蜜配合，疑似恋情浮出水面。近日，知名演员肖战和杨紫的绯闻在娱乐圈掀起波澜。据报道，两人被拍到在高档咖啡厅共度美好时光，举止亲密，疑似恋情浮出水面。这段神秘恋情迅速成为网友热议的焦点，引发了关于两人关系的大讨论。据消息人士透露，当晚肖战与杨紫在一家时尚咖啡店度过了美好时光。用餐过程中，两人不时深情对望，互动亲密，宛如热恋中的情侣。饭后，肖战和杨子在咖啡厅附近的花园里散步，亲密的交谈，完全沉浸在两人的世界里。这段神秘恋情一经曝光，引起了网友和粉丝的热烈关注。很多人对此表示祝福，认为肖战和杨子真是天作之合，才子佳人的组合，非常令人期待。不过，也有粉丝担心这段恋情会影响肖战和杨子的事业发展。肖战和杨子曾合作出演热门电视剧《余生》，请指教。两人在剧中的默契配合赢得了观众的喜爱。之后，肖战和杨子的恋情也备受关注，粉丝们更加期待他们的恋情传闻。对于此次被曝光的绯闻，肖战和杨子的经纪人目前还没有做出明确的回应。但无论如何，肖战和杨子都是中国娱乐圈的顶尖人物。他们的恋情无疑会成为二零二三年娱乐圈的热门话题。无论如何，让我们祝福肖战和杨紫，希望他们的爱情能够充满幸福。同时，我们也期待两人在职业生涯中继续为粉丝们带来更多精彩的作品。零二，你好，星期六全体成员向逍遥告白，弥补了长相思的难易，遥留有福了。长相思四位演员和魏大勋纷纷亮相。给观众带来了许多名场面。经过一番较量，到底哪一场能够赢得小姚的芳心呢？在《长相思》的剧情中，里面的每一个男性角色都与杨紫饰演的逍遥有着情感纠葛，这也让很多观众误认为这对 CP。本期节目中，通过成员们的互动，弥补《长相思》的难易，为了赢得小姚的好感，大家开启了向小姚表白的模式。在搭档选拔环节看到挑战内容后，魏大勋很快就下定了决心，立即创作了当地的爱心小品。脱离，但由于他所说的爱情故事内容过于新潮，没有得到现场嘉宾的认可，从而引发了很大的尴尬。不过随即李雪琴出来挽回了场面，而魏大勋也通过好脾气恢复了自己的形象。当魏大勋意识到自己的土色爱情故事并没有得到女主角的喜悦时，他选择和秦霄贤的搭档一起参加舞蹈比赛。随后，谭健词表示希望魏大勋在这一环节有个人独舞来展示他自己的天赋，但其他成员仍然和他一起参加了这一环节。虽然魏大勋的整体表演显得匆忙、不知所措，但最终的效果却非常好。但在这个环节上，杨子却非常聪明。选对象的时候，他长得很像断水大师。
。当面临选择叶十七还是香柳的难题时，他立即进入角色，站在逍遥的角度做出决定。他们第一轮选择了邓伟，第二轮选择了谭健慈，第三轮选择了张万义，给大家一个展示什么是公平正义的机会。在这个环节，我不得不感受到谭健第二个主场的优势。事实上，在《长相思》的剧情中，香柳和小姚都充满了不安的情绪。抓住自己的主场优势，杨子也表示，作为逍遥的演员，他也对两人的感情表示遗憾，所以希望能在这个舞台上实现逍遥和香柳的梦想。与另外两个为逍遥爱情而奋斗的人相比，张婉仪的表现却截然不同。只能说他是一个不可战胜的正义之人。作为本期设定的神秘人，在游戏失败后，他依然认真分析，向别人证明自己的清白，却没想到自己的身份早就被公布了。事后的反应实在是太过分了，可爱，就像他在剧中的盲人设计一样。上一期《小姚的断水大师》人物设定已经深入人心，没想到。杨子的水大师人物设定所制造的笑点完全超越了断水大师。泼水游戏环节，杨子其实每次防守都非常及时，但每次挡水的时候都会用盾牌向自己泼水，这样的操作让队友感到心酸又无奈。不过，邓伟平静地接受了失败的结果。被溅到水后，他先擦了擦桌子上的水，然后又擦了擦自己的脸。这样的操作被何炅看到后，无奈地提醒对方孩子的顺序颠倒了，这也让不少观众感慨不已。涂山静太可爱了，真实的人物设计与聪明的狐狸无关。当然，本期节目中泼水环节发生的事故还不止这些。作为这一届的资深成员，李雪琴上台后依然抑制不住紧张的心情。邓伟师没想到，与此同时，一整排水杯掉落下来。泼水的场景瞬间变成了保龄球环节，隔着屏幕都能感受到李雪琴的惊慌。果然，正如谭健慈所说，这届会是谁呢？谁在舞台上紧张？而作为本段王者的金牌泼水王杨迪上阵后，给观众带来了非常精彩的泼水高能场面。无论是防守还是进攻，杨迪都抓住了机会，准备出击。那一瞬间，就连谭健次也被溅了一身。踉踉跄跄地从座位上站了起来。前排观众看到成员们在本场比赛中如此激动的比赛，按捺不住激动的心情，开始了泼水特别表演比赛。太精彩了！无论是泼水成员的射击速度，还是游戏的视觉效果，都非常有冲击力，让《长相思》的成员们看到了这个环节的真实玩法。只是没想到秦霄贤在这期节目中真的运气不好。面对李雪琴，他连输了四局，连续倒了四杯水后，王鹤棣实在忍无可忍，就用一杯水惩罚了自己，专心陪伴兄弟们。看到这一幕，为大勋最后认为这是游戏的必要环节，默默地在没人关心的角落给自己倒了一杯水，让网友直呼为大勋太傻太可爱了。当面对最后的洒水游戏时，成员们需要根据歌曲的前奏猜出正确的歌曲，并唱出 L 准确的表达。当王鹤棣听到《山河图》的前奏时，他毫不犹豫地唱起了这首歌，歌词，而这也成为了他在这档节目中的高光时刻。不得不承认，王鹤棣无疑是凤凰传奇的忠实粉丝。只是幸运女神并不总是眷顾他们，他们也成为了惩罚的对象。由于秦霄贤和王鹤棣获得的道具没有任何防护作用，王鹤棣放弃了挣扎。选择将盒子放在自己的头上，秦霄贤却将盒子扔到了他的头上，将他护在怀里。现场所有人都表示，这种兄弟情真让人感动。魏大勋在这期节目中也展现出了孩子气的一面。当他打开自己的道具箱，发现只是一朵向日葵的时候，他露出了无奈的表情，却突然发现身边的李雪琴打不开快递箱。随后，他一拳打开盒子，迅速将帽子戴在女孩头上，却坦然接受临水的惩罚，让不少观众感慨不已，再次感受到了魏大勋身上的苏点。在接下来的节目中，号刘街将举办今年夏天的号刘武术大会，荷花楼剧组如约而至，程毅、曾舜晞、肖舜耀等人展开了一场高能的比赛。在众多的少年英雄之中，其实有一个隐藏着意图搅乱武林的大恶人，他甚至可以通过某种方式去感染其他人。经过重重较量，少年英雄们能否找出真正的卧底呢？让我们一起期待吧。
零三，肖战被转新称号，成为业界标榜的王牌。影响力称之为残酷肖战，凭借强大的个人魅力和优秀的作品，成为国内娱乐圈最亮丽的风景线。成名已经五年了，他依然在竞争激烈的娱乐圈，占据主导地位。妒忌，最近粉丝圈里又刮起了一股妖风，让人不得不佩服一些人飞上外太空的想象力。但这也说明肖战经久不衰的人气和热度确实让一些人为之疯狂。此外，玉骨遥在这个夏天，在古装剧的盛宴中，以其精美的制作、高雅的艺术、出色的表演，演绎了儿女情长和家国情怀，获得了好评和敬佩。来自各行各业，来自观众的口口相传，说肖战是霸道粉丝的顶级主播。他的大脑，他的文化水平，他的人性，令人无语。缺乏流量。粉丝不断增长，不正是明星实力和魅力的体现吗？虽然粉丝圈里总有人叫嚣不满，但业内却有一种默许，肖战是年轻一代艺人中的佼佼者，这一点从他的影视资源就可以看出来。说白了，肖战选择最上面的资源，其他人则争夺剩下的资源。虽然有些可恨，但也是事实。有句话说：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”与其嫉妒别人的美貌，让粉丝流量，不如让自己的艺人赢得一点胜利，取得更多的进步。最近，网络上流传着业内的另一个说法：想要在短时间内大幅提升销量，要么找肖战，要么找劳力士经销商。这里先不说劳力士的分销策略，但肖战的影响力和号召力，正如表中的劳力士一样，是硬通货，是行业争相争夺的存在，是行业中的王牌。